hapa ulimwenguni number one, unahitaji kukua na roho wa Bwana ukisoma msari wa kwa sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili biblia inasema na roho wa Bwana alikuwa amekaa juu ya maji kama utatawala kama mfalme mzuri unahitaji roho wa Bwana ni roho wa Bwana atakuelekeza ni roho wa Bwana atakuzungumzia njia inayofaa ni roho wa Bwana ndiye atakupatia nguvu na ujasiri wa kutawala matendo ya mitume moja nane inasema utapokea nguvu huyo roho mtakatifu atakapotua juu yenu. Kwa hivyo nguvu unazohitaji kutawala kama mfalme ni roho mtakatifu namba 1. La pili unahitaji kujua Mika anasema hapo eh, tu kwa roho mtakatifu bado Mika anasema kwa kweli nimejawa na nguvu kwa roho wa Bwana. Kama utajawa na nguvu za kutawala kama mfalme unahitaji roho wa Bwana. Hiyo ni Mika tatu mstari wa nane ambaye atakusaidia roho wa Bwana atakusaidia kuwa na nguvu. Kwa hivyo kama utatawala kama mfalme unahitaji roho wa Bwana. Na roho wa Bwana unafaa kujua roho wa Bwana yeye kuna mazingira anafanya kazi. Roho wa Bwana anapenda watu waliyevunjika. Roho wa Bwana anapenda watu ambao ni watiifu na wanyenyekevu. Obedience. Usipokuwa mtiifu wa kutii maagizo yake, hauwezi tembea na roho mtakatifu. Ni jambo moja kuwa na roho mtakatifu, ni jambo lingine kutembea na roho mtakatifu. Kwa hivyo Bwana akusaidie sana unapotembea na Roho Mtakatifu anakusaidia kutawala. Katika giza ulimwengu huu ulio jana giza kama Roho Mtakatifu alivyokaa juu ya maji katika ulimwengu ulikuwa umejana giza ndiye aliweza kuleta nuru. Ayubu anaandika katika Ayubu 29 ukisoma hadithi hiyo yote anatamani zile siku ambapo kulikuwa na taa ya Mungu juu ya kichwa chake na anaendelea na kusema maneno mengi katika jina la Yesu. Kwa hivyo Bwana akusaidie sana wakati unatamani kukaa na Roho Mtakatifu katika maisha yako kwa jina la Yesu. La pili kama utaongoza vizuri kama mfalme unahitaji la pili unahitaji nuru. Nuru inazungumzia neno la Mungu. Nuru inazungumzia ukweli. Nuru inazungumzia maarifa. Eh, umepata maarifa una ukweli na nataka nikusaidie mtu wa Mungu hauna ukweli kama hauna neno la Mungu. Yohana moja tano inasema na nuru ya Bwana inaangaza katika giza na giza haiwezi kuizidi tena. Maana nuru ikiangaza giza haiwezi kaifunika nuru tena. Kwa hivyo unahitaji nuru ambayo ni ukweli uliza Solomoni aliandika katika kitabu e, akasema ya kwamba yeye alikuwa na maarifa ya, ya miti, maarifa ya wanyama, maarifa ya nini? Alikuwa na maarifa hii yote na hii yote alitoa kwa Mungu maarifa hii yote. Uliza Ayubu atakwambia, anasema and I walked in darkness. Nikitanilitembea katika giza kwa, kwa, kwa sababu ya hiyo nuru ambayo ni ukweli ambaye alitembea ndani yake. Ukiwa na ukweli katika ulimwengu huu ambao umejawa na giza, hauwezi ukajikua. Utatembea katika hiyo giza na nuru wa Roho Mtakatifu, nuru ya neno la Mungu itakusaidia. La tatu kama utaongoza vizuri kama mfalme, la tatu unahitaji image and likeness. Unahitaji sura na mfano ya Mungu. Na kuna theory tatu ambayo watu wameelezea kuhusu sura na mfano ya Mungu. Katika sura na mfano ya Mungu kuna wale wanasema ya kwanza tuna sura na mfano ya Mungu kwa kufanana tu vile macho yetu, miguu yetu, mikono yetu ipo ndivyo hivyo Mungu wako. Lakini watu wengine wamesema theory hiyo si ya kweli kwa sababu wanasema Biblia inasema katika Zaburi 47 ya kwamba kiti cha enzi cha Mungu kiko mbinguni na, na duniani hapa ni miguu yake, mahali pa kuweka miguu yake. Na wanasema kuwa sisi si warefu hivyo, lakini mara nyingi nimewatia changamoto. Nikawaambia sisi ni warefu hivyo, mara nyingi tumeingia kwa maombi, umetap katika ulimwengu wa kiroho na ukaleta vitu vya kiroho hapa ulimwenguni. That is how you are told. Ni hivyo ulivyo mrefu. Na lafu ya pili theory ya pili wanasema image na likeness watu wengine wanasema ni ya kwamba ni kwa tabia tabia vile tunanena na mambo yanafanyika ni tabia ya Mungu e, character yetu na vile tunafanya mambo yetu wanasema ni hivyo Mungu alitupatia character yake lakini wengine bado hawajaamini hivyo maana wamesema sisi maneno yetu haina nguvu lakini nataka kusaidia maneno yako yana nguvu na pia tabia yako ikisoma neno na ukiwa na ukweli itabeba mambo hayo yote ambayo Mungu anaweza fanya na wewe unaweza fanya maana unatawala kwa niaba ya Mungu. Alafu ya tatu anasema by appointment and a choice. Watu wanasema tuko kwa sura na mfano ya Mungu 
kwa sababu ya ile chaguo kuteuliwa ndio maana tunaitwa wateule tunaitwa walioteuliwa kwa sababu gani Mungu alikaa akaangalia kwa viumbe vyote akasema mwanadamu ndio atakaye niwakilisha kwa hivyo kwa ile nguvu ya appointment ndio inafanya unakuwa na sura na mfano ya Mungu wakati unampokea Yesu unapokea ile sura na mfano ya Mungu kwa hivyo wewe unaweza ukatawala vizuri maana una sura na mfano ya Mungu. Why? Kwa sababu Petero anasema we are a chosen generation, tumeteuliwa, tumechaguliwa. Ndiye inatupatia ile fursa na ile utukufu na ile glory. Zaburi anasema nini? Zaburi nane. Anasema mwanadamu ni nani? Ya kwamba wewe unamwazia na umemvika na utukufu na heshima. Hiyo kuteuliwa tu na Mungu akakuvika na utukufu na heshima ndiye inafanya kuwa wewe kubeba ile image and likeness ya Mungu. Namba nne, kama utaongoza vizuri kama mfalme unahitaji eh, productivity ama uzalishaji. Result oriented, uwe result oriented. Mara nyingi nimeambia watu ya kwamba eh, kama tutatawala vizuri kama wafalme tunahitaji kuwa productive. Ndio maana ukisoma Genesis moja pale chini anasema e, namkazalishe anapoambia Adamu anamtangazia namkazalishe mimi huambia watu msingi wa kusubdue iko katika kuzalisha msingi wa kumultiply iko katika kuzalisha msingi wa kudominate iko katika kuzalisha being fruitful na wakati tunazungumzia fruitfulness kuna mambo matano ambayo tunafaa tuelewe fruitfulness sio kuzaa tu watoto peke yake Unafaa uelewe katika fruitfulness kuna matunda tano ambayo tunaweza angalia katika Biblia. Matunda ya kwanza ni matunda ya mawazo yetu. Jeremaya 6:19 ukipata muda soma pale watahukumiwa kwa sababu ya mazao ya mawazo yao. Idea, thoughts. Kuna matunda inayotoka kwa thoughts. Matunda ya pili ambayo unaweza kuwa fruitful ni matunda ya ya midomo yetu, vinywa vyetu. Proverbs 18:20 alafu e, inasema kuzungumzia e, midomo yetu inazungumzia matunda ya midomo yetu alafu kuna, e, kuna, kuna matunda ya rohoni wa Galatia 5:22-23 matunda ya roho hizo ni matunda ambazo ukiwa nazo unaweza tawala vizuri kama mfalme matunda ya mawazo matunda ya midomo yako maneno unayozungumza matunda ya matunda ya ya roho ya roho yako ya rohoni alafu kuna matunda ya mikono yetu e, e, proverbs 31 30 mpaka 31 e, hiyo ni mithali kwa Kiswahili sura ya 31 mstari wa 30 mpaka 31 mazao ya mikono yetu alafu ya tano ambayo ni ya mwisho matunda ya tumbo yetu hiyo sasa ndiyo watoto tunazungumzia watoto ndio zaburi 127 anasema watoto ni urithi kutoka kwa bwana anasema heri aliye na watoto wengi ni kama mwindaji aliye na wingi wa mishale katika podo lake eh mali pengine wanaandika anasema ya kwamba ata, uh, watoto watamenyana na adui katika malango kwa hivyo wakati unapata una matunda haya yote unaweza tawala vizuri kama mfalme katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo bana kusaidia sana uelewe ya kwamba kama utatawala vizuri kama mfalme sio fedha tu unahitaji. Hata watu matajiri wanajua it is not about money but I about ideas. Eh, ni kuhusu na ideas, vitu unavyozalisha kwa mawazo, vitu unavyozalisha kwa mikono, vitu unavyozalisha kwa vinywa vyako, vitu unavyozalisha kutoka kwa tumbo yako vitakuruhusu wewe kutawala vizuri kama mfalme. Alafu ya mwisho na ya tano kama utatawala vizuri kama mfalme unahitaji kuwa na la mwisho ambaye ni neema ya kutosha na utakatifu. Maana Mungu afanye kazi na watu ambao si watakatifu na Mungu akae katikati ya watu ambaye si watakatifu na awezi tembea na wewe kwa muda mrefu. Yeye ndio ni Mungu mwingi wa rehema lakini kazi zake na nguvu zake zinafanya kazi kati ya watu ambao ni watakatifu anawatumia watu kama hao katika jina la Yesu. Bwana akubariki sana unapotambua wewe ni mfalme na kuhani hapa duniani. Zaburi ya 115 mstari wa 15 mpaka 17 inasema mbingu na mbingu ni za Mungu lakini ulimwengu ametuachia wanadamu kutawala. 
na kuombea Bwana akusaidie utawale vema kama mfalme na kuhani kwa nyakati zako kwa jina la Yesu Kristo amen Ufunua Yohana sura ya tano mstari wa kumi.